నమస్తే నేను మీ అవిని వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనతో పాటు నారు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త ప్లే ఈవెంట్ సంస్థ హెచ్ఆర్ కృష్ణ గారు ఆయనతో మాట్లాడి బ్రాహ్మణులు అనేటువంటి వాళ్ళు మాంసం తినకూడదా మద్యం తాగకూడదా దీనికి గల కారణం ఏంటో తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి నమస్తే అండి మీరు బ్రాహ్మలే కాబట్టి మీకు గురువు ఉన్నారు ఆ గురు సాక్షిగా మీకు తెలిసినటువంటి విషయాలని ఈరోజు మాతో పంచుకోండి అంటే నేను ముందుగానే అన్నట్టుగా బ్రాహ్మణులు మాంసం తినకూడదు మద్యం తాగకూడదు ఇలాంటిది నిజంగా ఒక రూల్ అనేది ఉందా ఎందుకు వాళ్ళు వీటికి దూరంగా ఉండాలి ఓకే అవి నా పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పినా కానీ వేద ప్రమాణంగానే చెప్తారు వాళ్ళు ఏది సరదాగా ఏది చెప్పరు ఓకే మీరు ఇందాక అన్నట్టు నేను బ్రాహ్మణ్ణి దానికి నేను చాలా గర్వపడతాను సర్వే జన సుఖినో భవంతు లోకా సంస్థ సుఖినో భవంతు అని ఆశీర్వదించి లోకం యొక్క శ్రేయస్సును కోరుకునే బ్రాహ్మణ జాతి అవును ఇంకెవరికి అర్హత లేదు అది నిజంగా పూర్వజన సుకృతం ఉంటే తప్ప వేదాల ప్రకారం ఆఖరి జన్మగా బ్రాహ్మణ జన్మ వస్తుంది ఓకే బ్రాహ్మణులు ఎందుకు తినకూడదు అంటే శుక్రాచార్యుల వారి యొక్క శాపం అది శుక్రాచార్యుల శాపం ఓకే శుక్రాచార్యులు మీకు తెలుసు ఆయన దానోడి యొక్క గురువు బృహస్పతి గురువు అంటాం ఆయన దేవతల యొక్క గురువు దేవదానవుల యుద్ధం జరిగినప్పుడు చాలామంది రాక్షసులు చనిపోయారు చనిపోతే శుక్రాచార్యులు ఘోరమైన తపస్సు చేసి మృత సంజీవని అనే ఒక మా మహామంత్రాన్ని ఉపదేశం పొందుతారు అవునవును అవును ఆ మహామంత్రం యొక్క బలంతో చనిపోయిన రాక్షసులందరినీ బతికించడం జరిగింది ఇది లోకానికి యాక్చువల్గా మంచిది కాదు ఎందుకంటే రాక్షసుడు అనేవాడు సంహరించబడాలి కానీ సంహరించిన రాక్షసుడు మళ్ళీ బ్రతకకూడదు అవును ఇది దేవతల్లో కూడా నేర్చుకోవాలి అది ఏది దేవతల్లో కూడా చాలామంది చనిపోయారు వాళ్ళకు కూడా కావాలి ఆ విద్య ఎవరు బృహస్పతికి తెలియదు ఆ విద్య సో ఏం చేశారంటే బృహస్పతి యొక్క కుమారుడు కచుణ్ణి శుక్రాచార్యుల వారి దగ్గరికి శిష్యుడిగా పంపించారు ఆయన ఓకే సో ఏ గురువు అయినా కానీ శిష్యుడు తన దగ్గరికి వచ్చి నేను చదువు నేర్చుకుంటాను మీ దగ్గర అంటే ఎవరు ఏంటి అని చూడరు నేర్పిస్తారు అవును అలాగే ఆయన తన కౌంటర్ పార్ట్ అయినా ఇద్దరికి పడదు యాక్చువల్గా అంటే ఇద్దరు సమానమైన జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు సమానమైన శక్తి సంపదలు ఉన్నవాళ్ళు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒకరికొకరికి ప్రొఫెషనల్ డ్రైవరీ ఉంటుందప్పుడు ఉంటుంది అనమాట కానీ బృహస్పతి అంత గొప్ప ఆయన నా దగ్గర పంపించాడు అనే గర్వంతో ఆయన ఆయన కుమారుడైన కచుణ్ణి వాత్సల్యంగా స్వీకరిస్తారు ఆయన అలాగే మృత సంజీవని మంత్రాన్ని నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అంటే అది ఈయన శిష్యులైన రాక్షసులకి దానవ శిష్యులకి నచ్చదు రాక్షసులకి నచ్చక ఏం చేస్తారంటే రకరకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారు టార్చర్ పెట్టి ఇబ్బంది పెట్టి చేశారు స్టిల్ ఆయన ఏంటంటే గురువు మనకు ఇంపార్టెంట్ ఒక శిష్యుడికి ఉండాల్సిన మెయిన్ లక్షణం ఏంటంటే గురువు నమ్మడం నాకు గురువు ఉన్నాడు ఆయన చూసుకుంటాను నన్ను అనే ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఏం చేశారు అంటే విద్యను అభ్యసించడం స్టార్ట్ చేశారు ఓకే ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే శుక్రాచార్యుడు వారి కుమార్తె అయిన దేవయాని ఎంతో ప్రేమలో పడుతుంది దేవయాని ఖచ్చుని ప్రేమిస్తుంది ఖచ్చుని దేవయాని ఖచ్చుని ప్రేమిస్తుంది ఖచ్చుని ప్రేమిస్తుంది వీళ్ళిద్దరూ కలుసుకుని ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది ఒక సముద్ర తీరంలో రెగ్యులర్గా ఈయన సముద్ర స్నానానికి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు ఆ సంధ్యావదనం చేసుకొని వచ్చేటప్పుడు కలుసుకోవడం మాట్లాడుకోవడం అది జరుగుతుంది ఓకే ఒకరోజు ఏం చేశా అంటే సముద్ర స్నానానికి ఇతను రాడు ఎందుకు రాడు అంటే ఈ రాక్షస శిష్యులు అతన్ని ముక్కల ముక్కలుగా నరికేసి ఒక ముక్క ఒక తీరంలో ఇంకొక ముక్క ఒక తీరంలో అంటే శరీరాన్ని రెండు భాగాలు చేసి ఒక భాగం ఒక తీరంలో ఇంకో భాగం ఒక తీరంలో వేస్తాడు ఈమె బాధపడుతూ వెళ్ళి తండ్రిని ఇలా కనపట్టలేదు అతను అంటే శుక్రాచార్యుల వారు ఆయన దేవ్య దృష్టితో చూసి 
మృత సంజీవని మంత్రం ద్వారా ఆయన్ని బతికిస్తారు ఓకే ఈసారి ఏం చేస్తారంటే రెండవసారి ఆయన్ను చంపేసేసి తగలబెట్టి ఆ తగలబెట్టిన దాన్ని శుక్రాచార్యులు సేవించే మధ్యలో కలిపి ఆయన తాగిచ్చేస్తారు ఓకే ఈయన ఎంత మామూలు యాజుజు ఈయన ఏవాడు వెళ్ళింది ఈయన గణపల్లేదు ఇంటికి వచ్చి చూస్తే తండ్రి మధ్యం మత్తులో అయిందని పడిపోయి నిద్రపోతున్నారు ఎంత లేపినా లేయట్లేదు సో ఈయన పక్క రోజు ఉదయం లేచిన తర్వాత కూతురు విలిపిస్తూ ఉంటే ఏమైందమ్మా అంటే జరిగింది చెప్తుంది ఇలా కనపట్టలేదంటే ఆయన దివ్య దృష్టితో చూస్తే జరిగింది తెలుసుకొని ఆయన మళ్ళీ బ్రతికిస్తారు బ్రతికిచ్చిన తర్వాత ఈయన ఒక శాపం పెట్టారు బ్రాహ్మణులకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా అత్యవసరం వచ్చినప్పుడు మద్యం మత్తులో ఉండి నీళ్ళ నా కూతురికే సహాయం చేయలేకపోయాను కదా సర్వే లోక సమస్త సుఖనుభవంతో అని దీవించే బ్రాహ్మణుడు ఎంత అలర్ట్గా ఉండాలి ఎప్పుడు ఏమొస్తుందో తెలియదు కదా ఓ బ్రాహ్మణుడు ఓ గోవు ఉంటే ఎంత కరువు వచ్చినా కానీ గోవు మయంతో గో క్షీరంతో గోవుతో వచ్చిన నెయ్యితో హోమం హవనం చేసి మనం వర్షాలు తెప్పించు వర్ణయాగం చేసి సో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఒక గోవు ఉంటే చాలా లో ఎంత కరువు వచ్చినా కానీ దాన్ని ఆపచ్చు అవును అటువంటి బ్రాహ్మణుడు మద్యం సేవించకూడదు ఇక్కడి నుంచి అని చెప్పి శాపం పెట్టాడు శుక్రాచార్యుల వారి శాపం అది అందువల్ల అప్పటి నుంచి ఏంటంటే బ్రాహ్మణులు మద్యం అనేది త మద్యం జోలికి వెళ్ళకూడదు కలియుగ ప్రభావం వల్ల చాలామంది బ్రాహ్మణులు మద్యం సేవిస్తుండొచ్చు ధూమపానం చేస్తుండొచ్చు అదని కలి ప్రభావాలు కలి ప్రభావం ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఎవరైతే త్రికాల సంధ్య కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వరో సంధ్యావందనం కరెక్ట్గా చేయరో గాయత్రి కరెక్ట్గా చేయరో వాళ్ళ మీద కలి ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇలా ఎటువంటి దుర్వ్యసనాలకి లోబడతారు వాళ్ళు మీరు ఇంత చెప్పారు కదా అంటే ఆయన స్వయంగా తనే స్వీకరించడం మధ్యం ద్వారా అని చిన్నపిల్లలకి అన్నం తినిపించిన తర్వాత జనరల్గా పెద్దలు అంటా ఉండేవారు వాతాపి జీర్ణం అని ఇలా పొట్ట మీద రుద్దుతూ వాతాపి జీర్ణం అనేవాళ్ళు ఇది ఎందుకు అంటే మీరు చెప్పిన దాంట్లోనే దీనికి ఆన్సర్ ఉందా లేదంటే దీనికి ఏమైనా సపరేట్గా ఉందంటారు ఇది నెక్స్ట్ నేను చెప్పబోతున్నాను మీరు అడిగారండి ఏంటంటే ఈ ఇతను మద్యం గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా శుక్రాచార్యులు శాపం పెట్టిన తర్వాత ఈ కోపంతో ఏం చేస్తారంటే కచుడు వెళ్ళిపోతాడు ఆయన దగ్గర నుంచి శుక్రాచార్యుల వారి నుంచి దేవలోకంలోకి వెళ్ళిపోతారు ఆయన దానవలోకం నుంచి దేవలోకంలోకి వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దేవయాని ఆయనకు శాపం పెడుతుంది కచుడికి మళ్ళీ కచుడికి ఏంటంటే నువ్వు మా నాన్న దగ్గర నేర్చుకున్న మృత సంజీవని మంత్రం నీకు పనిచేయదు అని అంటే స్వయం పనిచేయదేనా లేదంటే ఆయన నువ్వు ఎవరిని బతికించలేవు అని ఓకే మృత సంజీవని మంత్రము నువ్వు ప్రయోగించడం వల్ల ఎవరు బతకరు అని ఆమె శాపం పెడుతుంది అలాగే ఆయన శాపం పెడతాడు నువ్వు ఓ బ్రాహ్మణ్ వివాహం ఆడవు అన్య మస మతస్థున్న అన్య కులస్థుని వివాహం ఆడతావు అని చెప్పి ఆయన శాపం పెట్టేసి వెళ్ళిపోతారు ఇది జరిగిన తర్వాత ఈ మా బాధపడుతూ ఉంటుంది ఏది ఆ విరహ విధంలో ఉండంగా వాతాపి అనే ఒక దుర్మార్గమైన రాక్షసుడు ఉండేవాడు అతను ఏంటంటే చెప్పాను కదా పూర్వము బ్రాహ్మణులు ఋషులు మధ్య మాంసాలు తీసుకునేవాళ్ళు మద్యం సేవించేవాళ్ళు మాంసము భుజించేవాళ్ళు వాళ్లకు ఏంటంటే వాళ్ళ మాంసంలో వెళ్ళ భోజనంలో వెళ్ళడం ఏది ఒక ఆ మేకగాను గొర్రెగాను ఒక కోడిగాను వెళ్ళడం వాళ్ళ బోన్ చేసిన తర్వాత బయటకు వచ్చేయడం ఓకే అంటే పొట్ట చీల్చుకుని వస్తే చచ్చిపోతారు అవును ఋషి చచ్చిపోతారు ఇలా జా ఋషి జాతినందరినీ నాశనం చేయాలని సంకల్పం ఈయన సామాన్యుడు కాదు కదా శుక్రాచార్యులు అంత ఈజీ కాదు కదా ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన వధించడం అనేది మామూలు విషయం కాదు కదా అందుకని ఏంటంటే ఆయన కుమార్తె అయిన దేవయాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళు దిగ్గ చనువుగా ఉండే ఆవిడతో ఆవిడతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తారు వెళ్ళారు ఒక మేకగా వెళ్తారు వెళ్ళిన తర్వాత బోన్ చేసి శుక్రాచార్యులు పొట్ట మీద తవ్వుడుకుంటూ వాతాపి జీర్ణం ఉన్నారు అరిగిపోయింది సో వాళ్ళు ఇంకా బయటికి రాలేదు ఈ మళ్ళీ దేవయాని ఏం చేస్తుందంటే ఏడుస్తూ నాన్న ఏంటిది ఇలా చేసావు 
పాతాపి చేరినామన్నా ఆయన ఇట్లా అయిపోయాడు అని నీకు తెలుసు కదమ్మా నీ తండ్రి చచ్చిపోతాడని తెలిసినా కానీ ప్రేమతో నీ కళ్ళు మూసుకొని పోయి నాకే భోజనంగా పెట్టు ఇది ఖర్చుడు తర్వాత మళ్ళీ ప్రేమలో పడినటువంటి స్టోరీ నెక్స్ట్ లవ్ స్టోరీ ఇది అయితే ఆమె బాధను చూడలేక మృత సంజని మంత్రాన్ని ఒక గురువుగా బోధిస్తారు కూతురికి బోధించి అప్పుడు ఆయన బయటికి రమ్మని మళ్ళీ కూతురు ద్వారా ఈయన పునర్జన్మ పొందుతారు అప్పుడు ఆయన చేసింది ఏంటంటే బ్రాహ్మణులు మాంసం ముట్టరాదు ఎందుకంటే ముట్టడం వల్ల ఇటువంటి దుర్మార్గమైన ఆలోచనలు వస్తాయి అంటే మొదట ఖచ్చుడి దగ్గర ఏమో మందు ముట్టరాదు మందు ముట్టరాదు ఇది రెండు జరిగింది దేవయాని వల్లే జరిగింది అవునవును ఒకటి వచ్చేసి వాతాపి వల్ల మాంసము ఖచ్చుడి వల్ల మద్యం సో రెండు మధ్య మాంసాలు అనేది శాపం పెట్టింది ఎవరంటే శుక్రాచార్యులు ఓకే ఈ శుక్రాచార్యుల శాపం వల్లే గో మధ్య మాంసాలు పొరపాటున కూడా బ్రాహ్మణులు ముట్టకూడదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కృష్ణ గారు సో అది కృష్ణ గారు చెప్తున్నటువంటి మాట ఇక్కడ ఈ స్టోరీ చాలా మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు కానీ మన యొక్క సంస్కృతిలో మన యొక్క వేదాల్లో మన యొక్క గ్రంథాల్లో ప్రతి ఒక్కటి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఇతిహాసాల ద్వారా కూడా మనకి ఒక్కొక్క నీతి అనేది ఉంటుంది సో బ్రాహ్మణుడు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎందుకు మధ్య మాంసాలు ముట్టకూడదు అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నాం కదా మరో రోజు కలుద్దాం కృష్ణ గారిని మరొక అద్భుతమైనటువంటి టాపిక్ మీద మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ మేము చేసేటువంటి ప్రయోగం వల్ల ఒకటే మా వల్ల నలుగురికి మంచి చేయాలని మా ఈ మాటల ద్వారా నలుగురికి తెలియనివి తెలియజెప్పాలనేది మా ప్రయత్నం ఈ ప్రయత్నాన్ని మీరు ఆదరిస్తారని హర్షిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఆ చ